Impressionistische Landschaften ziehen uns heute immer noch in ihren Bann. Das liegt daran, dass ähm, sie sind ja meistens menschenleer, dass sie unsere Sinne unmittelbar ansprechen. This intentional desire to experiment with different, uh, really different colors, uh, different um, uh, truth of nature, uh, a nature that is not always and just sunny and it's not always and just sinister, uh, but it's really this, 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 this will of going deeper and deeper. Given its time, it was the most radical painting ever made. Die Sammlung Hasso Plattner umfasst Meisterwerke wie die Seerosen oder die Venedigbilder von Monet. Sie ist, was Monet angeht, die größte außerhalb Frankreichs. Aber darüber hinaus erzählt sie eben auch die Geschichte des Impressionismus. Und hier der Landschaftsmalerei von Boudin bis Flamand, also durch drei Generationen französischer Kunst, vom Impressionismus über den Pointillismus bis zum Fauvismus. Wenn man sich diese Abfolge der Avantgarden anschaut, dann steht sie ganz klar unter dem Zeichen der Befreiung der Farbe. Es sind drei Bewegungen, die allesamt einen Fokus auf die Landschaftsmalerei legen, denen es allesamt um die Naturerfahrung vor Ort geht, aber dann auch um die Umsetzung dieses Orts, dieser Landschaft, dieser Erfahrung der Natur in eine neue Bildsprache. Und die wird von Bewegung zu Bewegung radikal abstrakter. The idea that a painting is not depicting something, a painting is an organism, a painting is an entity and lives from the energy of brush strokes, of light, of colors, of density and lightness, and really the magnetism of, uh, of form, shape and color. Hasso Plattner hat ähm, das Museum Barberini ja gebaut für diesen Moment, wo die impressionistischen Werke seiner Sammlung hier Einzug finden. Dass wir jetzt aber diese Sammlung hier am Haus verankern können, auch als Dauerausstellung zeigen, wo die Leute zurückkehren können, die Impressionisten in neuen Konstellationen entdecken können. Das äh, verleiht dem Museum Barberini noch einmal große Strahlkraft, denn es ist eine weltweit bedeutende Sammlung und dadurch wird ähm, Potsdam hier zu einem Pilgerort äh, zur Kunst äh, des französischen Impressionismus werden. Many people think that modernity is absolutely central to Impressionism, and indeed it is, but we need to moderate that with other currents. Das 19. Jahrhundert in Frankreich war ein experimentelles Zeitalter. Es gab neue Mobilität durch die Eisenbahn, es gab wirtschaftlichen Aufschwung. In der Landwirtschaft hat sich sehr viel verändert. Die Menschen hatten die Möglichkeiten, sich wirklich auszutauschen. Es war eine große Neugier auch in wissenschaftlicher Hinsicht da. Darauf reagieren die Impressionisten mit ihrer Modernität. Die Impressionisten haben ja nicht im luftleeren Raum gemalt und sie waren auch keine zeitlosen Menschen, ganz im Gegenteil. Sie haben sehr bewusst wahrgenommen, wie sich die Landschaft um sie herum verändert hat. Der Himmel gehörte vorher den Wolken, jetzt ist da plötzlich Qualm. Die Erde gehörte den Häusern und den Kirchtürmen, jetzt sind da plötzlich auch Schornsteine. Und sie tasten sich ganz, ganz langsam ran an diese Aufgabe. If one thinks about artistic tradition, the way previous painters in France had painted landscape, because Monet was essentially a landscape painter, really Monet didn't engage with tradition very much at all. There was a long-standing tradition going back to the 17th century to landscape painters like Nicolas Poussin and Claude Lorrain, and Monet was not interested in their work at all. He was interested in direct observation. The Hinwendung zum Hier und Jetzt, es ist diese radikale Modernität des Impressionismus im 19. Jahrhundert, dass man die Geschichte und die Tradition ablehnt. Es geht nicht mehr um klassische Figuren, Studien, es geht auch nicht mehr um die antike Welt, es geht nicht mehr um Narrative, um Historienmalerei. Es hat letzten Endes nichts mehr, was symbolisch aufgeladen ist, sondern es geht um ein Greifen nach dem Ephemeren in der Natur, um eine Darstellung von Lebensrealität, wie sie die Franzosen im 19. Jahrhundert selbst jeden Tag erfahren haben. Sie haben keine Schlachtenbilder gemalt, sie haben keine Generäle gemalt, die man in den Salons eben noch gesehen hat, sondern sie haben eine Landschaft gemalt, die zum Teil auch überall sein kann, um uns herum, in Potsdam, wo auch immer. Es war ein transnationales äh, Thema und das ist angekommen. Plein air. In French, the word suggests being surrounded by air. The air is something full. It's an environment. And if you read Monet's letters, even his early letters, he talks about his love of being surrounded. 
So you have to imagine Monet and his generation of painters, they were really amongst the first artists who take the canvas itself uh, out with them into nature, would paint in front of the motive and at times really create almost the entire composition out of doors, not in the studio. And uh, this had quite dramatic effects, uh, really. Uh, there was a greater emphasis on natural light. Uh, the colours in general were much brighter. They were often uh, perceived by contemporaries as glaring and unnatural. Die impressionistische Malerei äh, spricht uns mit allen Sinnen an. Und das war den Künstlern so wichtig. Sie haben sich auf den Moment fokussiert, auf das, was sie in der Natur wahrgenommen haben. Und das können wir heute noch empfinden. It has been very often said, even by some recent scholars, that impressionism is an optical art, an art for the eye. And I argue that Impressionism is an art that addresses the body, the body's sense of embodiment and of being in a world, in a space. Durch die Pinselschrift, durch ähm, die Licht- und äh, Wettersituationen, die sie äh, sehr präzise und wissenschaftlich fast genau studiert haben und uns heute vermitteln, nach 150 Jahren äh, stehen wir vor dieser Landschaft, wie der Künstler damals da vorstand und wir empfinden, wie er empfunden hat. If we think of Impressionism as a movement, most people immediately think of Paris as the capital of the movement. Alle Künstler hatten Ateliers auch in Paris. Paris war sozusagen der Nukleus dort, ähm, hatte man seine Galeristen, seine Kontakte, die Cafés, in denen Sachen diskutiert wurden. Paris is an important subject of Impressionist paintings and it's also the French capital where the famous Impressionist exhibitions take place from 1874 onwards and they're very important uh, for our recognition of the movement. Aber die Künstler strebten entlang der Szenen in die Vororte, um unter freiem Himmel zu malen. Und das waren äh, Pissarro äh, und äh, Cézanne, genauso wie Monet, äh, Caillebot und Signac. Einige von ihnen waren sowieso in diesen Szenenorten groß geworden. Andere haben dort Häuser gekauft. Wieder andere konnten sich die Mieten in Paris nicht leisten, um ihre Familien dort dann unterzubringen, sind sie eben in diese Vororte gegangen. Diese äh, neue Bedeutung, die das Pariser Umfeld Land in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bekommt, hängt natürlich ganz, ganz stark mit dem Ausbau des Schienennetzwerks zusammen. Die Seine verbindet ja Paris, die Hauptstadt, mit dem großen Hafen in Le Havre, wo Monet groß geworden ist, wo er mit Boudin angefangen hat, unter freiem Himmel Landschaften zu malen. Und die Region veränderte sich stark. Es gab in Asnières, es gab in Argenteuil Segelsport, das waren also Freizeitvergnügen, Die ganz neu dazu kam. It was a town that was under change, pressured by the Industrial Revolution and by the need for Parisians to be able to have a breath of fresh air in the countryside as well. Das Pariser Stadtbürgertum kam dorthin und die Impressionisten haben eben auch diese Modernität auf dem Land immer aufgespürt. Man sieht auch sehr schön, wie sich an die gleichen Orte konzentrieren. Einige von ihnen fahren bis weit raus in die Normandie, andere fahren an Badeorte, die man leicht von Paris aus erreichen kann. Noch die Fauvisten haben Motive gemalt, die Renoir und Sisley und Monet, also die Gründer des Impressionismus vorgegeben hatten in der Peripherie von Paris. Man kann sagen, die Peripherie von Paris, die Seenlandschaften, das hat sie alle verbunden. Und dann natürlich die Liebe zu Licht und Farbe in den verschiedenen Spielarten. Denn sie wollten ja zwar den Moment darstellen, aber im Fließen. Es gab natürlich in der Zeit, von der diese Ausstellung erzählt, auch politische Ereignisse. Und ein ganz wichtiges war der Krieg von 1870-71, Deutschland gegen Frankreich. Beide Staaten wollten diesen Krieg, beide haben ihn provoziert, Frankreich verliert. Und danach bekommt natürlich die Industrie und auch die Darstellung von Industrie nochmal eine ganz neue Bedeutung. Da sind nämlich plötzlich die Dampfmaschinen, die rauchenden Schlote, die Dampfschiffe, die Eisenbahn, das Zeichen dafür, mit uns geht's wieder aufwärts. Wir schaffen es aus diesem verlorenen Krieg doch wieder was Positives zu machen, jetzt endlich beginnt die Industrialisierung auch bei uns und das sieht man einer Reihe von Bildern. Die Künstler haben sich gegen den Salon und die nationalen ähm 
Tendenzen, die es gerade nach dem deutsch-französischen Krieg in Frankreich gab, dazu entschieden, sich wirklich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und all diese Historien und gefärbten, ideologisch gefärbten Dinge wegzulassen. Sie haben keine Schlachtenbilder gemalt, sie haben keine Generäle gemalt, die man in den Salons eben noch gesehen hat. Und sie waren Freigeister. Sie wollten äh, an einer Utopie arbeiten, äh, das Individuelle hervorzukehren. Zuerst als Republikaner und später auch als Anarchisten. Anarchism became an important political movement at the end of the 19th century as industrialization spread through European and American countries. Das war eine Utopie im 19. Jahrhundert um, ohne Herrschaft zusammenzuleben. Anarchism sought to throw away all institutions and all structures to come back to humanity's innate goodness so that people would work together without leaders to create a harmonious society. Und besonders die Impressionisten und die Postimpressionisten, die dann im Süden lebten, haben sich dieser Utopie angeschlossen. Und ähm, das, auch das äh, verbindet diese drei Generationen französischer Malerei, dieser Idealismus auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht. Snow paintings have a very particular place within Impressionism. Not all Impressionist painters liked to paint snow. Renoir painted very few scenes. Monet, on the other hand, painted many. I think also that images of snow relate to ways in which people were thinking about the natural world at the end of the 19th century. We forget that this was a time when people hadn't visited the North Pole to the extent that they have now. Things weren't necessarily mapped out or understood to the extent they are now. And that excitement, I think, does come through in some Impressionist pictures of the subject. I think particularly for Monet, we shouldn't forget that his particular concern was with the fleeting and the ephemeral, with very evanescent effects of the atmosphere. And that was something that was him saying, can I do it? I want to take the risk. I want to push myself. So, for example, when he first went to work on the Mediterranean, just across the Italian border in Bordighera in 1884, that was to paint the light of the Mediterranean. For him, it was this different light they called enchanting. Uh, he described the, the place in French as ferric, magical. He was fascinated by the kind of landscape he'd never seen before. Exploring the sun and the vegetation so unique of that, uh, of, of that place must have been quite an impression. Signac entdeckt das Mittelmeer 1892 zum ersten Mal bei einem längeren Ausflug nach Saint-Tropez. Er ist ja begeisterter Segler und reist mit seiner eigenen Yacht mit der Olympia vom Norden Frankreichs bis runter ans Mittelmeer. Und Signac ist auf diesem ersten Trip ans Mittelmeer von 1892 komplett begeistert von den Farbstimmungen dort unten. Signac kam auf Empfehlung von Henri Cross nach Saint-Tropez. Er hat sich dort ein Haus gekauft, die Villa Uyn, und dort hat er ganz viele Künstler eingeladen. Cross war ein ganz wichtiges Vorbild für die Künstler, die später zur Gruppe des Fauvismus gehört haben für Albert Marquet, für Henri Matisse zum Beispiel, aber auch für André Derain. Das ist eine Künstlergeneration, die Cross und Signac regelmäßig am Mittelmeer besucht und den ganz wichtigen Ansatzpunkt in diesen Vorgängern findet. Es sind Maler, die sind letzten Endes das eher kühle Licht von Paris, teilweise auch von der Normandie gewöhnt. Und diese gleißenden Tonalitäten am Mittelmeer, diese Überzeichnung von den Farbtönen, revolutioniert die Malerei von diesen jungen Künstlern. Die Reinfarben, das Expressive auch der Farben, das ist das, was der Neoimpressionismus und der Fauvismus eben von den Impressionisten mitgenommen haben. Aber tatsächlich sind diese Bewegungen natürlich ganz, ganz eng miteinander verbunden. Und zwar nicht nur im Sinne von einer Abfolge von Generationen, im Sinne von Lehrern und Schülern, sondern das sind Freunde, die in regelmäßigem Austausch miteinander stehen. Es gibt da Querbeziehungen im Sinne von, wo die Künstler malen, auf welchen Ausstellungen man äh, mitwirkt. In a lot of ways it, it, it was just a, a beginning of a, of a liberated kind of painting. Es gibt ein ganz fabelhaftes Bild in der Sammlung, in das ich mich wirklich verliebt habe. Und das sind die äh, frühen Pappeln aus Giverny von 1887. Und das ist eigentlich eine Landschaft, die keine Landschaft mehr ist. Das Ganze ist, als hätte er so einen Vorhang aus Bäumen vor das Bild gezogen. Es geht nicht darum, irgendetwas in der Natur zu zeigen, sondern das ist eigentlich nur noch ein Vorwand wirklich für ein unglaublich freies, 
äh, Spiel von Farbe, von Licht, für so ein geradezu sich netzwerkartig ausbreitendes Gewebe von Farben. Ce qu'il va faire en fait, c'est opérer la fusion du dessin et de la couleur en travaillant directement sur le motif. Weil beim Impressionismus ging es ja immer darum, den eigenen Eindruck festzuhalten. Die Impressionisten fangen schon an, die Oberfläche zu zergliedern, indem der Pinselstrich, die impressionistische Tasche, sichtbar bleibt. Die Pointillisten zergliedern sie dann in kleine Punkte, in einer Art Raster- oder Mosaikstruktur. Und die Fauvisten werden dann noch radikaler, indem es um grelle Farben in ganz, ganz starken äh, Pinseltupfen mit starken Farbstrichen, Kontrasten geht. Sie äh, versuchen es nicht, wie die Impressionisten, mit der Beobachtung der Natur abzugleichen. Sie versuchen es nicht, wie die im wissenschaftlich exakten Stil, also der optischen Mischung, sondern sie lassen wirklich jetzt die Farben los. Und das wurde eben als das Wilde äh, auch direkt empfunden. Und es kommt dann zum Skandal im Herbst 1905 auf dem Salon d'Automne. Und die Kritik ist vollkommen erbost über diese grelle Farbgestaltung der neuen Künstler. Und berühmterweise schreibt Louis Vauxel, einer der einflussreichsten Kritiker in der Zeit, dass es sich hier um wilde Tiere handelt, die man in dieser Ausstellung gesehen hat. Und er verwendet den französischen Ausdruck Fauve dafür und meint damit diesen radikalen Angriff der neuen Avantgarde auf die Gepflogenheiten der akademischen Malerei, insbesondere im Hinblick auf die Farbgebung. Und damit sind sie eben als wilde Maler, als Fauvisten und ähm, als sehr internationale äh, Künstlergruppe ins, äh, auf die internationale Bühne gekommen und haben ganz vergleichbar zu den deutschen Expressionisten in diesen starken Primärfarben gemalt.